আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতি চ্যাপ্টারের চট্টগ্রাম বোর্ড 2015 এর যে প্রশ্ন তার সমাধান করব তো আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ড 2015 সালের প্রশ্নে এই অঙ্কটি পাওয়া যাবে 7 নম্বরে তো 7 নম্বর প্রশ্নে বলা ছিল মদিনা লিমিটেড বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে 2014 সালে কোম্পানির তত্ত্বাবলী ছিল নিম্নরূপ মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় 4 লাখ 20 হাজার টাকা মোট স্থির ব্যয় 1 লাখ 50 হাজার টাকা বিক্রয় 6 লাখ টাকা এবং একক প্রতি বিক্রয় মূল্য 40 টাকা এগুলো আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে তো প্রথমে আমাদের ক নম্বরে বলছে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ণয় করো তো একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমরা সূত্রটা লিখে নেই একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় হচ্ছে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ডিভাইডেড বাই বিক্রয় একক এখন আমাদের এখানে তো বিক্রয় এককটা দেওয়া নাই এখন আমরা একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় বের করার সূত্র হচ্ছে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ডিভাইডেড বাই বিক্রয় একক এখন বিক্রয় একক তো আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া ছিল না তাহলে বিক্রয় এককটা বের করে নেব কিভাবে মোট বিক্রয় ডিভাইডেড বাই একক প্রতি বিক্রয় মূল্য তো আমরা দেখতেছি যে অশনে মোট বিক্রয় দেওয়া আছে 6 লক্ষ টাকা আর একক প্রতি বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে 40 টাকা তাহলে আমরা যদি মান বসাই দিই 6 লক্ষ ভাগ 40 সমান সমান 15000 একক অর্থাৎ আমাদের বিক্রয় একক হচ্ছে 15000 একক এখন আমরা যদি মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়কে একক বিক্রয় একক দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় তাহলে এই যে 15000 দিয়ে আমরা ভাগ দিলাম মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় 4 লাখ 20 হাজার কে এরপর আমরা দেখব খ নম্বর क्वेश्चन তো খ নম্বর আমাদের বলা হইছে একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ও মুনাফা নির্ণয় পরিমাণ নির্ণয় করো তো একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আমরা কি ব্যবহার করব মোট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কে আবারো আমরা বিক্রয় একক দিয়ে ভাগ দিলে একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন চলে আসবে এখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কিন্তু কোশ্চেনে দেওয়া নাই তাই আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের সূত্রটা লিখে নেছি বিক্রয় বিয়োগ মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় তো আমাদের বিক্রয় ছিল কত 6 লাখ আর পরিবর্তনশীল ব্যয় ছিল 4 লাখ 20 হাজার টাকা আর আমাদের বিক্রয় একক 15000 আমরা যদি ভাগ দেই তাহলে আমাদের আসে 12 টাকা তাহলে একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 12 টাকা এবার মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে আমরা এবার একক প্রতি মুনাফাটা বের করে নেব তো একক প্রতি মুনাফার সূত্র হচ্ছে মোট মুনাফা ডিভাইডেড বাই বিক্রয় একক আমাদের কিন্তু এখন মোট মুনাফাটা দেওয়া নাই কোশ্চেনে তাই আমরা মোট মুনাফার সূত্রটা বের করছি বিক্রয় বিয়োগ পরিবর্তনশীল ব্যয় বিয়োগ স্থির ব্যয় তো আমরা এখানে বিক্রয় কত আমাদের 6 লক্ষ টাকা পরিবর্তনশীল ব্যয় 4 লাখ 20 হাজার টাকা আর স্থির ব্যয় আছে 1 লাখ 50 হাজার টাকা এই বিক্রয় থেকে যদি সকল ব্যয়গুলো আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো কি মোট মুনাফা এই মোট মুনাফাকে আমরা বিক্রয় একক দিয়ে ভাগ দিলেই আমরা একক প্রতি মুনাফা চলে আসছে 2 টাকা গ নম্বরে সমচ্ছেদ বিক্রয় এককে ও টাকা নির্ণয় করা আমাদের সমচ্ছেদ বিক্রয় একক বের করতে হবে তো সমচ্ছেদ বিক্রয় বের করার সূত্র হচ্ছে মোট স্থির ব্যয় ডিভাইডেড বাই একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন তো মোট স্থির ব্যয় কত মোট স্থির ব্যয় হচ্ছে 1 লাখ 50 হাজার টাকা আর একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 12 টাকা যেটা আমরা খ নম্বরে বের করেছিলাম সেই 12 টাকা এনে বসাই দিলাম তাহলে আমাদের চলে আসলো 12500 একক অর্থাৎ 12500 একক যদি আমরা বিক্রয় করি তাহলে আমাদের আয় এবং ব্যয় সমান হবে এখন থেকে টাকায় কনভার্ট করার জন্য বা টাকা রূপান্তর করার জন্য আমরা সমচ্ছেদ বিক্রয় এককে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য দিয়ে ভাগ করব গুণ করব তো সমচ্ছেদ বিক্রয় ছিল আমাদের 12500 আর একক প্রতি বিক্রয় মূল্য ছিল 40 টাকা গুণ করলে আমাদের আসলো 5 লক্ষ টাকা তো আমাদের বিক্রয়ের পরিমাণ 5 লক্ষ টাকা হলে আয় ব্যয় আমাদের সমান হবে আর যদি 12500 একক হয় তাহলে আমাদের আয় ব্যয় সমান হবে তার মানে এককে যদি বলি আমরা কোয়ান্টিটিতে তাহলে 12500 ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ক্লাসটি দেখার জন্য এবং আমাদের ক্লাসটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে